Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous être fidèles tout de suite. Le sommaire. Le président de la transition, un radio, il la dénonce la partialité de la communauté internationale dans la gestion des crises dans certains pays. Explosion d'une grenade ce matin vers 3 heures aux environs du domicile de l'actuel président de la cour électorale spéciale. Au Kenya, après l'émotion, le temps des questions, des questions sans réponse, dans un Kenya toujours en deuil. Et des vagues de protestations sans président au Soudan, des dizaines de morts en trois jours, des manifestations meurtrières les plus importantes depuis l'arrivée au pouvoir d'Omar El Béchir en 1989. Une grenade a explosé ce matin à 3 heures aux 67 hectares. Le domicile de l'actuel président de la cour électorale spéciale aurait été vraisemblablement la cible de cet acte. Une enquête est en cours. Plus de détails dans ce reportage de Armi Saragoutpe sur les images de Nsara Rangienzo. Le bruit de l'explosion a été entendu devant le domicile du président de la cour électorale spéciale. Les trous causés par l'explosion sont encore visibles sur les lieux. D'autres traces sont aussi visibles sur les remparts des maisons voisines. Les habitants du quartier affirment avoir entendu une forte explosion vers 3 heures du matin. Deux hommes sont aperçus par les gardes du président de la CES en train de lancer un objet, puis repartis tout de suite après, essus à visage découvert. Mais pourquoi cet attentat Qui était réellement visé par les auteurs de l'attentat Et quel est le mobile Pour l'instant, les forces de l'ordre ne disposent d'aucune piste. Seuls les débris de fer provoqués par l'explosion et éparpillés un peu partout prouvent qu'il s'agissait réellement d'un attentat à la grenade. 350, c'est le nombre exact des victimes de, du gigantesque incendie qui s'est produit hier à Anouspé, à Mouibaj. Jusqu'ici, c'est le Fouctin qui se charge de nourrir et de prendre soin de ces sinistrés dont l'avenir demeure encore incertain. C'est un reportage de Zoula Mianchsou sur les images de Nzara Ranjiansou. Ces sinistrés ne savent pas encore où aller. C'est ici que le Fouctal les a accueillis depuis hier. Ils sont 350 à être reçus dans cette seule pièce appartenant à un prêtre. C'est le Fouctal qui se charge de nourrir toutes les personnes jusqu'ici. Un sac de riz et 10 kilos de viande par jour. Nous avons terminé deux sacs de riz depuis hier soir et également 10 kilos de viande et des brèdes comme accompagnement. Ce n'est pas assez, mais à cause de l'effet de surprise qu'a causé ce drame, il était urgent de s'entraider. Maintenant, on ne sait encore comment faire pour ce soir ou pour demain. C'est le voisinage qui leur prête main forte dans la préparation de leur nourriture. Depuis le drame d'hier, Mélisa n'a pas bougé d'à côté de cette marmite. Elle en oublie même sa propre famille. L'essentiel, c'est d'être solidaire les uns les autres. Je me charge de faire cuire le riz et de le partager à tous ces gens. Quand le petit déjeuner sera cuit, on mettra le déjeuner sur le feu, ensuite le dîner. On le fait gratuitement de gaieté de cœur. J'ai moi-même un foyer, je ne peux juste les regarder, je me dois de les aider également. Les dégâts sont surprenants, rien n'a été sauvé des flammes. Pourtant, les dents ne tiendront pas jusqu'à demain. Que vont-ils devenir comme Youn, ils se posent tous la même question. Youn est vendeuse d'achats ambulants. Voici ce qu'il en reste de sa maison. Nous essayons tant bien que mal de se trouver un toit provisoirement, même si nous n'avons pas les moyens. Toutes nos économies ont été prises par les flammes. Nous attendons que les autorités daignent nous aider. Comme ça, nous pourrions rapidement nous remettre sur pied. Les représentants de la CUA sont venus apporter leur aide aux victimes de ce drame aujourd'hui. Ils ont apporté le nécessaire, tel que du riz, des bougies et des couvertures, mais qui ne pourraient pas pourtant les aider à refaire leur vie. 
Dernier discours du président de la transition, André Zuel, à la tribune de, des Nations Unies. C'était hier à New York. L'homme fort de la transition dénonce la partialité de la communauté internationale dans le règlement des crises dans certains pays. Le résumé de ce discours dans ce reportage. La communauté internationale joue la partialité. C'est par ces mots que le président Andrzej Wilne juge l'attitude de la communauté internationale dans la gestion des crises dans certains pays. Contrairement aux autres pays en transition, Madagascar n'a pas reçu son appui. Cette compréhension manifestée à leur endroit, c'est-à-dire ceux qui se sont manifestés, Madagascar aurait aussi souhaité pouvoir en bénéficier. Lorsque le peuple malgache s'est soulevé contre un régime contesté pour revendiquer une vie meilleure à travers la mise en place d'un véritable changement. Or, ce ne fut pas le cas Madagascar, bien au contraire, a dû faire face à l'incompréhension et à l'inflexibilité d'une communauté internationale à plusieurs vitesses, alors que des soulèvements populaires ailleurs, dans des conditions identiques, avaient suscité bienveillance et sollicitude. Depuis son éviction de la liste des candidats à la présidentielle et donc libre de toute pression, l'homme fort de la transition n'y va pas par quatre chemins. La communauté internationale doit connaître les vraies aspirations du peuple. Des efforts doivent donc être désormais fournis pour faire cesser les inégalités de traitement des pays en crise politique. Il faut prendre connaissance de l'aspiration populaire et de la réalité sur le terrain pour ne pas se tremper sur la décision à prendre. Ce qui est valable ailleurs n'est-il pas pour autant valable pour Madagascar Général des Nations Unies. Tous les dirigeants de la planète s'y retrouvent. Et puis le président André Zouel a également été invité à la radio des Nations Unies hier à New York, interrogé sur ses projets d'avenir après son absence dans la course à la présidentielle. Il a donné une réponse des plus significatives. Je vous propose d'écouter ses explications. Cette président sortant, qu'allez-vous faire de cet engagement, de cet amour que vous portez pour votre pays à ce que je participe toujours activement au développement euh, de, du pays. Euh, et je dois ça au peuple malgache. Donc, euh, euh, ce que je vais faire durant mes, euh, euh, les cinq prochaines années, euh, je vais travailler de concert avec euh, euh, plusieurs experts internationaux et nationaux euh, pour mettre en, euh, le programme de Madagascar sur 15 et 20 ans. Euh, un vrai programme de développement euh, sur euh, plusieurs secteurs. La vie des personnes âgées sur la tenue des élections et la campagne électorale arrive-t-il à suivre les actualités politiques du pays Et qu'est-ce qui attire le plus leur attention Sont-ils au courant de la date du 25 octobre, date du premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar C'est un reportage de Mampiuna Raversan sur les images de Yves Janel. C'est ici que les personnes âgées suivent les informations à cause du nombre élevé des candidats. Ils n'en connaissent pas un seul. Ce qu'ils savent, c'est que la campagne électorale a déjà commencé. Dans les chambres à coucher, ils ne sont pas vraiment au courant des affaires politiques de notre pays. Ils ne se souviennent que des événements très marquants de leur époque. Je ne connais pas tellement ces nouveaux candidats. Je ne connais que les anciens comme Raval Manan, Anjradzuil, Didier Ratir et Kézafi Albert. Oui, je sais qu'il y aura des élections cette année, mais je ne pense pas que nous pourrions encore y participer. 
Dans le dortoir des hommes, Roger fait de la radio son oreiller. Il suit sans interruption le cours des élections à Madagascar. C'est à la radio que j'écoute les informations. Je suis quand même très au courant des nouvelles. Je sais qu'il y aura une élection le 25 octobre. Raymond en fait de même. Il connaît le monde des élections dans les moindres détails, surtout l'utilisation des bulletins uniques. Cela ne devrait pas poser problème si les électeurs savent réellement l'utiliser. C'est vrai que ce sera un peu difficile de faire le choix entre les 33 candidats, car il y en a beaucoup, mais les électeurs ont quand même le choix. Écouter les infos à la radio, c'est un passe-temps pour ces personnes âgées. Ça leur permet de s'ouvrir au monde en dehors du centre pour ne pas se sentir trop seul. Une occasion également de montrer qu'ils sont des citoyens responsables. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une toute nouvelle édition, toujours dans Viva Événement. Au revoir.